。此前推演解放军必败的美国智库又来了，整还自打嘴巴，点出美军致命缺陷，真实的目的暴露无疑。各位好，我是台湾青年联合会理事长何义成。当前国际形势十分复杂，俄乌战事未歇，甚至越演越烈。亚洲地区则有被踹入冷战的趋势，并且也有爆发热战的可能性。台海问题始终是一个不稳定的因素，甚至成为全球最危险的地方之一。对此，美国智库战略与国际问题研究中心 （CSIS） 没少就台海局势。进行推算，之前推演的结果是，如果美军第一时间介入，那么解放军必然以失败告终。可这次的结论却是在自打嘴巴，表示一旦台海爆发冲突，美国将在一周内耗尽关键武器。要知道，按照前一次报告给出的数据，美国海军会损失十多艘大型军舰，甚至包括两艘航母。阵亡大约三千名美军，日本则会损失一百多架战斗机和二十六艘军舰，台军的损失毫无疑问将会是最为惨烈的。可是，即便损失这么大 ，CSIS 依旧认为美方将获得胜利，因为在他们看来，解放军会阵亡一万名左右的士兵，损失一百五十多架战斗机。和一百三十多艘主要军舰，两栖部队核心力量也将被损毁。可这不到一个月的时间，结果却发生了巨大的变化。这个结果又是如何得出的呢？按照结果往前推，美国想要取得胜利，美军至少要部署三千六百枚远程反舰导弹，且轰炸机数量足以在中国导弹射程之外起飞。对解放军的舰队和重要军事目标进行打击，可是理想与现实终究存在不少差距。目前，美国武器库中 J A S S M E R 导弹库存十分有限，以美国当前的生产速度，到二零二六年估计库存都不到五百枚，都不到预计部署数量的零头。美国的国防工业基础。的严重缺陷，可不是三两年就得以改善的，根本不足以应对可能发生的台海冲突，并且仍在僵持的俄乌冲突，完全暴露了美国国防工业能力的不足。刺针防空导弹、标枪反坦克导弹等武器和弹药库存几近见底，还要从其他西方国家调货。可与此同时，乌克兰仍然需要它源源不断输血。来维持战场局势，光援助标枪导弹数量就相当于过去二十年美国输出到世界的总数，生产完全跟不上消耗，是美军现在的致命缺陷，难以维持长期冲突。何况乌克兰的情况根本不可能套用在台海问题上，两者之间的差异很大。台湾四面环海，爆发冲突的关键是海战，完全没有战略纵深。如何空投军援？同时，在导弹和精确打击火力方面，解放军更占有综合性的优势。更可能的情况是，在台海范围内，美军被解放军铺天盖地的碾压。当然，即便美国智库点出美国国防工业的不足，也不完全是出于客观分析，只是在为军工集团谋取利益，让美国国会的拨款。向军工集团大幅倾斜，并再度宣扬一波所谓的“中国威胁论”。毕竟这种手段已经屡见不鲜了，老套但是管用。可同时也说明美国才是全世界最大的威胁。为了利益，毫不避讳，不惜不断破坏各区域的稳定局势。总的来说，还是那句话：在战略上藐视敌人，战术上重视敌人。面对美国的各种动作，要能够稳得住，做最好的准备、最坏的打算，不断提升实力，要做到随时都能一战的能力，台海问题必须得到解决。好了，本期内容就到这里，谢谢大家收看，我们下期再会。